。马来西亚东部的沙老越对我来说一直是个神秘又陌生的地方。坐落在婆罗洲，它和西马遥遥相隔着辽阔的南中国海。这里地广人稀，河流密布，雨林茂密。但这样的蛮荒之地，一百二十年前却还是吸引了一群福州人前来开垦拓荒。今天，我就要来探索这个称为“新福州”的地方。石屋是沙老越第三大城市，坐落在长达五百六十五公里的拉让江岸边。这里的人口有三十万人，华人占了百分之四十，其余则有原住民伊班人、马兰诺人和马来人。十九世纪，华人下南洋很多都是以卖猪仔的形式来当苦力的，但是失误华人的移居模式很不一样。一九零零年，福州革命家黄乃长，他来到了拉让江考察，发现这里是一片肥沃的土地，于是经过协商，从福州带来了一千一百一十八名福州人，里头涵盖了士农工商，还和当时的白人君主签下了九百九十九年的土地租约。这样的迁移模式在海外华人当中是史无前例的，福州乡民甘愿以身犯险。在海上经历了七天七夜的航行后，终于抵达拉让江后。经过几代人的努力，终于建立起属于福州人的新天地。石屋原本是土著马兰诺人的一个小村落，华人的到来改变了这里的人文面貌。在福州人领袖黄乃长的带领下，石屋很快就发展成为一个运输与贸易中心，所以很多当地人也把黄乃长称为“开拓之父”。石屋有很多缅怀先前南下拓边功绩的文物，而世界福州石艺博物馆。也是为了纪念福州人到此垦荒一百周年而设的。早期华人在海外打拼，靠的是三把刀：菜刀、剃刀、剪刀，也就代表了华人最擅长的三种职业：餐馆、理发，还有裁缝。老一辈的华人相信，只要有一些手艺在身，那么一个人就可以行走天下，找到谋生的方法。失误的福州籍华人传承了新人的开垦精神，为失误的发展做出了杰出的贡献，展现福州人敢拼、坚毅不拔的特性。经过百年的繁衍生息，今天失误的富饶不仅体现在现代化的市容，还隐藏在市井里。我父亲跟我几位伯伯乘船由中国来到南洋。从事过陶器行业之后，就转做小贩生意。小时候我就跟随我父亲做他的助手，不知不觉的我就继承他的事业。一大清早，石屋中央市场就以人声沸腾，聚满了前来采购的人群。建于一九九四年的石屋中央市场，是全东南亚最大的室内菜市场，共有一千一百六十九个摊位，售卖着琳琅满目的山菜、野果，还有各类家禽和干货。是陈存明先生？哎，对呀、啊。你好，我是军伟。对对对。
听说你在这边开档已经有二十年这么久了。对呀、啊，对、啊。哇，好，今天陪你一起来开档，很好啊，很好，<笑>难得难得。<笑>陈存明是这个市集里的老摊贩，拥有四十年的摆摊经验。他的档口以海产和干货为主，都是来自周边河流或海域的加工产品。这些是叫做海味吗？不，我们这边世界讲就是叫做咸鱼，咸鱼，咸鱼啊！你给我介绍一下，你在这里有卖哪一些不同的咸鱼，好不好？这个是干蒙鱼，这是干蒙鱼，嗯，对，比较大，当然还有更大的，还有更大的吗？这个是鳗鱼，最大的是不是这个？这个还算还好了，这,这算还好，不是很大。所以前面还有虾米，对，虾米，呃、哦。我注意到那个价钱很不一样哦。对对对，为什么这个是一公斤两百元，就这么贵啊？它这个是花鲁越特产的第一啊。哦。它这是一只整只虾、啊。另外呢，它制作过程比较麻烦。你总看过人家烘肉干不是吗？嗯。它做法大同小异的，它也是用火烫，然后在那边烘。所以这是烘虾肉。陈翠明过去是父亲的得力助手。随后，他和妻子也完全接管了父亲的档口，从此便开始了起早贪黑的摆摊生活。主要来你的摊位的顾客是哪一些？现在来讲，应该是土族，差不多占了一半。以前我们的顾客几乎主要是啊华人，嗯啊，现在可能随着时代的不同，年轻那边有些人，嗯，可能甚至没有吃过，嗯啊。可以感觉到，在这个菜市场里头，华人跟土著其实关系很好，啊，对我们这边啊，关系都很好。嗯。偌大的菜市场，处处散发着浓厚的生活气息。是屋位于沙劳越心脏地带，是多河交汇处，优越的地理位置使它成了重要的转运站，也是新鲜食材的聚散地。那看这边，主要就是。土族的摊位啦，嗯，来卖一些野菜呀、啊、野果啊之类的。这里还有其他什么特色？有一种有特别的特色，就是纸包鸡。纸包鸡啊？哦，就这个吗？是外地人经过就特别讲啊，拍照留念的。对，为什么会有这样子的纸包鸡？算是环境卫生的考量。活鸡你放在篮子里面，嗯，它会有挣扎，肯定要不卫生，鸡粪什么到处都有，而且像很像手提袋，好乖哦，等着。我相信城市的人大概也很少有机会再看到活鸡了。十八沙对于任何一个东南亚人来说，这个环境是非常熟悉的，我们看到的景象、听到的声音、闻到的味道都很有亲切感。这里就是文化大熔炉，很多摊位都是由华人经营的，但是顾客包括了土著，也有很多的原住民在这里售卖着我没有看过的水果和蔬菜，大家在这里讨生活、过生活、展示生活。作为传统的福州人，陈存明也经常会到十八山附近购买传统的福州光饼解馋。光饼是其中一种最能代表福州人的小吃。生记饼家是一家拥有五十多年历史的老字号，到现在还沿用传统的炭烤方式烧饼。这道美食流传至今，不仅受到当地的福州人欢迎，也虏获了当地各族同胞的味蕾。福州话怎么叫光饼呢？拱饼，拱饼。啊，是新鲜出炉的啊啊。谢谢老板，嗯，新鲜出炉很香，而且很松软，对，万一咬下去，它又立刻弹开来了，你看，嗯，那芝麻味也很香，嗯，这家饼店我是从小吃起，吃到现在我都六十多岁了，吃了几十年，还是喜欢吃这光饼。吃过光饼，我们转移阵地。陈存明特地带我到附近一家由华人经营的原住民料理餐厅尝鲜，这里有他喜爱的沙劳越特产黑橄榄。黑橄榄属于季节性水果，风味独特，对生长环境非常讲究，也只有食物一带才能产出。最普通的吃法就是用烧水浸透它
，它就会软，哦、就可以吃了、嗯。人家有沾白糖或者酱油，它是蛮软的。那我这样我就可以咬吗？可以，可以。你吃给我看。哦 ，OK， 好奇特。我第一次吃，感觉好像是在吃肉。<笑>除了黑橄榄，餐厅还备有令不少人望而生畏的奇特食材，还蛮期待吃原住民的食物的啊！是，来，来聊啊啊！你看看，这是什么？四儿虫，这么肥大啊,啊！对，哇，这差不多就是拇指这么大了。对，对为什么会吃四儿虫呢？就是啊、应该说传说，是一次呃，好像发生过火灾这样。然后这些虫呢，不是也给烧死，然后就会有它的香味出来。哦，哦就在那那时候，人们呢、呃、开始拿着吃。哦，原来说这么美味，对、啊，这个虫也这么美味。哎，我都不认得了，什么是什么？<笑><笑>啊，这是黑橄榄炒饭，黑橄榄炒饭嗯。嗯，那个呢？那个四鹅虫。真的吗？对。变成这个样子，变成更像是什么菜啊？对，<笑>对，那你更放心可以吃。嗯，哦，烧烤的时候它真的变得很柔软，会有点像腐皮。对，吃起来有点像虾肉，应该说是吃了一次不够，再多吃一次。哦，对对对。<笑>作为移民第三代，陈存明自小就和不同的原住民族群打交道，这样的文化共融滋养了他，成就了这屋檐底下最美的风景。转眼，陈存明也到了花甲之年，过去他一直安分地守着工作和家庭，直到孩子长大后才放慢生活脚步，还无意间发掘了自己文艺的一面。这些都是你的收藏吗？我的作品，你的作品，哇对！曾经参与过的，参与展览过的，这一幅，哇啊，是千字文。你真的是气定神闲呢，你能够沉得住气，而且很有耐心。小时候我画画呢，对那个也也,也很有兴趣，所以到了二十多岁，我同业他介绍进去的。也正式拜师学书法了，也不知不觉的学了也整十年。我是觉得，一个人过得快乐最重要，会扯得上关系，快乐我相信就是兴趣。利用这些休闲的时间去做自己兴趣的、自己爱好的，这是我觉得呃，在这里生活的人比较容易做到。我喜欢十五这样的生活节奏。今天跟我们陈存明给我的感觉就是一个好好先生，是个文人雅士，根本完全颠覆了小贩的刻板印象。我一直在想，是什么样的经验或者是什么样的环境，会塑造成他的个性如此不急不缓、心平气和？我后来想到啊。哦这就像是诗屋的节奏跟步伐，它很可能就是我在这里碰见最典型的老一辈诗屋福州人。诗屋拥有天鹅城的美誉。到处都可以看到天鹅的地标和雕塑，在当地华人眼中，天鹅寓意好运和安康，借此希望这个吉祥物能庇佑这片土地。天鹅和食物之间的关系有几种不同的说法，有人说，如果从高处鸟瞰，拉让江的形状正好就是天鹅；也有人说，在一百多年前，来自中国北方的白天鹅会经常飞到这里来避寒。不管是哪种说法。无疑的，都为这个河滨城市增添几分浪漫。同样是一百多年前，这里也迎来了一群从福州出走的开拓者和革命之士
。百余年后，这座城市依然散发着浓浓的福州气息，来自原乡的传统文化也一代接一代的延续下来。我的父亲是来自中国福州的，我的母亲是马来诺来的。我父亲过世的时候，我就搬到比较靠近市区的地方，学到传统的手工面线，就是做手工面线做到现在了。我们从市区开车过来，大概也花了半个小时时间。现在来到了乡村地方，我很期待今天要见的这位面线师傅，因为我是要来拜师学艺。陈师傅，哎，哎对，金贵，你好，我是金贵，好，谢谢你，好，这里就是你的地盘啊，对对，平昌拉面就是在这边拉。嗯，现在我看你先参观我怎样弄那个面，可以吗？好啊，面线。是福州人的传统食物，有“长命百岁、富贵吉祥”的寓意，是逢年过节、婚礼喜庆的送礼佳品。在福州人聚集的诗屋，更是一道非常受欢迎的美食。每天天未亮，陈增先和妻儿就以埋首在工作房里，和面、醒面、切面。希望赶在艳阳高照的中午前，把搓好的面线拿到太阳底下暴晒。你现在七十一岁，你做这个做了多久了？三十五年了，那差不多了。以前我是做那个咖啡店那个面摊的，每天都要做，不能休息。后来我的朋友讲，他爸爸就给他那个手工面线了，问我有兴趣吗？我看他每天做很辛苦，在咖啡店喝茶的，我说可以呀、啊。你记得刚开始学的时候会觉得辛苦吗？对我来讲不怎么辛苦的，要看个人呐，要看你的兴趣。刚弄好的啊！手工面线的制作繁琐，共有十三道工序，每个步骤考验的是下手的轻重和经验。这种古老的技法，耗时又耗力，即使一家三口合力，也要大约十个小时才能完工。好像打八这样的哈，这样翻了。办了，这样。再教你怎样弄。我看到师傅串面的动作，我看得很着迷，很入神。师傅感觉上就是在打咏春拳嘛，然后他的那个动作啊，很漂亮。啊，对对，他的那个，只是速度比较慢一点。啊，不要紧，不要紧，速度慢啊。看惯了，你慢慢来不要紧，因为你还不习惯啊。我是先从模仿开始，就学着他的那个动作，我发现有一种节奏在里头，然后他有点像是，呃，划桨，真的是有真功夫在里头。这有三米吧，十八尺，大概六米。再示范一次，你看啊、哦，嗯，人家叫你拉哦，<笑>又拉三次了，这样拉下来。又放回啊！拉下来又放，又放回，放回。拉面的过程，它背后要付出的劳力是这么的多。在大太阳底下晒着这些面条，我看师傅上半身湿透了。整个过程其实，它很像是在跟大自然一起唱歌，感觉整个世界放慢了。如今，陈师傅不再独守着这门传统工艺，继续发扬这舌尖上的美味。现在好像我儿子有兴趣了啦，我教他，你有兴趣要做，你可以做下去了。你如果有一天你不要做的话，你还要传承给有兴趣的人呢，把他一代一代传承下去。但这算是家族生意啊，辛苦的地方在哪里？早起了，晒太阳。三四点，我们不知道它天气吗？做好面，早上的时候突然间天黑，那个面就丢掉了，一天的工就白费了。我听说很多年轻人其实更想要走出诗屋。我们年轻的时候也是这样，觉得小地方没有出息，<笑>然后去了外面转一圈，其实要赚大钱不容易，还是回来这边，毕竟经济消费能力低呀、啊。陪了父母时间会长的
不像以前这样。陈师傅制面的场所就在他自家的高脚屋内，许多周遭华人的屋子都采用类似的设计，既通风又可防水灾。喜欢绿植的他，还在四周种了很多花草。这个就是以前我爸爸种过来的哦，他一个人过来呀，这边种到妈妈哦，他是把它弄来。我们都是在华人乡村长大的了、嗯，就是跟我爸爸，全部都是华人的习俗了。虽然拥有两个民族的血统，但陈增新的生活习惯却受父辈的影响更深远。平日，他们全家都以中餐为主，同样是福州人的妻子，更是煮的一手福州好菜。这是福州的美食了哈，简简单单的哈，这个就是八珍珠酒了。配那个面线是，嗯，那个红烧肉，嗯，黄磊，你一起吃啦，一起吃，嗯，够吗？真的很不一样哎，我觉得它很有弹性，有趣的是它虽然很细，可是我咬下去可以咬到它的厚度，就是手做面线的特点。好，够够。在陈家，面线是生计，在后辈的守护下，舌尖上的味道未曾改变。而随先前来的节庆民俗，也被巨细靡遗的保留至今。今天是农历七月十五，一年一度的中元节，在师屋的很多华人庙宇都会举办普渡法会，陈师傅的一家人也都会参与每年的盛典。在沙老月，有一种中元庆典是特色活动。抢屋和烧名船，我今天就要特地来见识一下。自三十年前起，二霸王公庙每年都会打造一艘名船，在中元节当晚焚烧，其用意就是为了要超度当初从中国远渡重洋到这里谋生的先辈，希望他们可以回到故土，一帆风顺，满载而归。因此，民船的设计都会参照古时候的船只造型。过去，福州祖辈都抱着过客心态来这里赚钱，等年老再回福州颐养天年。很多人最终却长眠于此，祖辈回不去的故乡，后人也只能够透过这样的方式，替他们完成心愿。亲身参与这个非常独特、一年一度的庆典跟仪式，我心里面是有很多的激动跟感动的。我想象着一百多年前，一千多名福州人乘风破浪、同舟共济，搭着同一艘船来到这里开垦荒地，他们牺牲了多少，付出了多少。而如今，在这里的福州后代人，为往生的先人。烧名船，其实也希望他们能够乘风破浪、风平浪静的抵达彼岸，也都希望在这里世世代代的师屋福州人平安健康。熊熊的火焰点亮了天际，也象征着当初先辈们勤恳拼搏的精神一直在后代中延续，生生不息。而另一边。抢姑仪式马上又开始了。抢姑仪式在沙老岳有至少一百五十年的历史。抢姑其实是把用来祭拜好兄弟的祭品开放给民众抢夺，借助群众气势驱鬼。抢姑的过程其实还蛮紧张的，多人哈。然后我们这一家人，我们抢到的真的还不错。很多，像这个福州人吃的，嗯，雪片糕。你们那边有吗？没有哦，很香。呃，我们也有，也有、啊。嗯，但是抢来就特别有意义。<笑>小时候爸爸就会带我们来，我们小时候是很少会去买零食吃，就是期待着一年一次，哇，满地都是零食，就是能够拿了一叠回家吃，就会回到家跟兄弟姐妹分享。现在我四十多岁了，我也带我孩子来体验我们以前的回忆了。福州人经历了一个世纪的变迁后，依然维系着浓厚的乡情。
他们不曾刻意去维护自身传统，但福州文化就是这样自然的在寻常百姓家中流传绽放。江是沙劳越的母亲河，孕育了无数生命。蜿蜒的河流两岸散落着许多村落。初期，由于陆路交通不发达，水路成了当地的运输命脉。看到商机的华人，因此衍生出了水上杂货船的特殊行业。我念完书就出来跟人家跑船了，跑了两三年了，我就出来自己做了。我那个时候是做生意的，有六七艘船，到了现在呢，只剩下我一艘了。天还未亮，七十三岁的刘洋祥和妻儿就已经现身在码头。这趟出行，他们得在船上待好几天，所以不管是货物还是生活的日用品，都要详细的检查一遍。老板你好，我是诸位你好。Okay, okay. 水上杂货船是石屋江面的百年人文风景，辉煌时期。江上有十多艘批发货船和杂货船同时运行，他们沿河停靠，为偏远地区的乡民提供各式各样的商品。这些都是你会送到别人家的货物吗？大部分都是饼干、食物啊。对了，那个是生活的必需品，比较啊比较好卖的。有的地方没有路啊，路很难找，所以全部又靠我们。这些村离我们市区有多远？第一站超到两个钟半，最远的地方呢，超到六个小时。每个月三次的出行，刘洋祥一家三口，连同八位员工，都只能蜗居在窄小的空间里。厨房在这边，这个是他们的睡的地方了。这个，这边也是有的。这是个小房间啊，也是小房间，有两层的这样。嗯这个就是我们的厕所了，嗯、啊，经过比较旧了，你看，床上比较简单的就这样。我们住在陆地上的人很难想象以船为家的水上生活到底是怎么样子的。他们在这里生活，必须要特别腾出一些位子，生活确实是有点艰辛，不是每个人都可以习惯的呀。尽管要忍受着闷热和局促的环境。但一复一日陪伴他们的，还有不变的江边景色。我们是差不多、啊、一个月跑三趟而已。刚开始自己跑出来做会辛苦吗？很辛苦，因为那时候我没有钱，我们那时候太年轻。结果我就是跑到巴沙跟人家讲，我希望你们会拿的东西给我，我拿去卖的时候回来还给你。结果老板很信任，他讲可以的，没问题。就是我们那个时候做起，船只顺着江水缓缓开往下游，两个小时后才终于抵达了第一个长屋部落。这里是什么地方？南街都都，这个是全部一般的地方。这边村民多吗？差不多有两千人左右。他们一个人扛五包啊！啊，对呀、啊，哇，那很重哎、欸。不就了啦？我们以前是拿一百几刀的，自己扛啊。你就这样子来来回回一趟又一趟。啊，这个爸爸去。这个我是我的这边老顾客，很久了。我在这边做生意超大，都他有跟我啊拿货了。刘洋祥的主要客户是沿河居住的一班族，一班族是沙老越占多数的原住民。过去主要以捕鱼、打猎和务农，过着自给自足的生活。都是华人喜欢吃的一些食物哎。啊，对对对对。啊，像肉酱啊。
红烧扣肉，咖喱鸡。哦，咖喱鸡。啊，你。过去，一般族因为善于战斗和猎人头文化而令人生畏。随着教育的普及，一般族不再猎取人头，生活方式也变得现代化。而长屋则是当地人安身立命的居所。有多长啊？这屋子？有一百米吧。这个比较不会很长了。这里有几户人家？十间。这走廊这么长，而且蛮宽的。他们平时会在这边做些什么吗？啊，今天我搞咖啡厅呢。哦，我搞咖啡，搞歪。虽然是邻居，可是感觉很像是一家人，全部住在一起。对呀、啊，对对对对。他们有分什么你我？老板跟我们好像是兄弟一样，你看。嗯我看得出林良祥不把这个当作是一种商业往来。他说，在诗屋，华人和土著之间不分你我，能够看到这么深厚的友情，而且相处的这么和谐，我觉得真的很难得。经历过波折，刘洋祥为自己的杂货船取名“开顺号”，寓意一开就顺。至此。他总算得到上天眷顾，生意越做越好，但也因为工作繁忙，一日三餐往往草草了事。平时在船上会吃什么样的食物？鸡肉咯，鸡汤啊，鸡肉的菜，那就是比较方便的。今天不错啊，两菜一汤。最早最早的时候，蛋。咸蛋啦，什么啊，就是这样咯，鲜鱼咯，这样咯。多一点，啊，只一餐吃三餐咯。三餐都吃咸蛋咸鱼啊！呀，有的是晚餐就是吃面呢，也是这样呢。觉得现在过得比较好吗？现在还可以的，还可以。以前是真的很辛苦。在时代的洪流中，失误的杂货船一艘艘退役，渐渐的，河面上就只剩下落单的开顺号，悠悠的穿行着。而刘洋祥夫妇这样风雨无阻、彼此相伴的光景，也有五十年了。做我自己做的时候，我的太太已经就跟我了。做了一两年，我们自己那时候有哦，那个船又沉去。发生什么事情？船啊，船进水。那个时候真的我真的很难过。我们只有接受了，啊，以后就慢慢的，我们在想怎样去从头做起了。我的太太真的心太好了，她一直在后面一直鼓励我，不愿意，我们从头在一起。这么辛苦，她都愿意陪你。就是，对对对，我没有我的太太，我没有我现在这样，做到现在为止，还是在一直跟着我。在外人眼中，这条江河或许浑浊，或许危机四伏，但刘洋祥横渡江河大半辈子，为家人换来了安稳的生活。有没有跟你讲过？哎呀，这是夕阳工业，你不要这样辛苦啦，不要做啦。有，有，我的女儿一直跟我讲，爸爸不愿做的，我们以前太辛苦了。只要我们的孩子孙子过得好，我觉得还是要继续努力。可是你的儿子没有想过要接手，你会有点失望吗？也不会怎么样啦、啊，现在已经多方面的那路都通了，也不能够怎样又又做，没关系，他们有他们的自己的事业。儿子有儿子的，好，孙子有孙子的福，啊。我觉得这艘船承载的不只是货物而已，还有很多的感情、爱情、亲情，还有友情。如果有一天，书不再有这么一艘水上杂货船的话，村民的损失啊，我觉得就很大了。世界走得这么快，能不能够容得下一艘慢慢行走、慢慢把货物送上门的船呢？我觉得这个行业也真的江河日下，没有办法推翻世代的洪流。但我希望他们夫妻俩能够继续坚持多一点点，再撑久一点点。
，没有人知道杂货船什么时候会走进历史，但只要一日还有需求，刘洋祥就会继续把船开下去。福州人是食物的开埠工程，也是食物的发展巨匠。长袖上舞的他们，度过最艰苦的初创岁后，足迹遍布全境，并逐渐在各个领域扎稳脚跟。福州人在食物的贡献和影响，从街道的命名就可以看出端倪。在食物总共有十九条街道是以华人先辈命名的，而福州人就占据了当中的十五条。福州人除了是人口比例的大多数之外，也在各行各业扮演着领袖的角色。一九三零年代起，福州人就投入到海运和造船业。这里遍布的雨林为造船提供了丰富的木材资源，而伐木业依赖船只托运出口，进一步刺激了造船业的蓬勃发展。此后，这个行业就掌控在福州人手里。成为福州人的天下。我的祖父是从中国来的，刚刚开始他们是从事这个种豆、割塑胶、烧这个煤炭，后来他就转来学信造船了。到我们这一代，我们也是延续下去造船、做运输业。金堂集团是驰骋于造船业多年的杨荣辉，在二十五年前一手创办的。如今不仅在这个领域占有一席之地，杨荣辉还成了东马船东工会的主席。是杨老板。哎，你好。你好，你好，我是军伟。欢迎，欢迎。<笑>这造船厂很大哎。啊，这边是我们的第二间。金航集团有两间工厂，一家负责造船，一家负责维修。除此之外，也提供各种船务运输服务和售卖各种船用的器械。你可不可以跟我说一下，为什么石屋有这么多的造船厂？石屋因为没有路，所以说唯一就是靠水路，没办法。这个是突然有巨长的河流，还有它的港口很深啊，丹江嘛，那国际出名的深水港口啊。淡水叫你造船不会生锈啊，还有没有风浪啊？你是怎么开始造船厂的呢？我的孩子回来，我想我们父子来一起共同创造造船厂。你们建的船主要是哪一种类型？拖船，还有还有那个载货的那个驳船。华人在石屋做造船厂应该是不容易的一件事情，所以小聪不容易。刚刚开始是做木船。所以都变铁船了，变铁船了。困境中，你总是要闯出一条路来吧，对不对？七分靠努力，三分靠命，所以这个是跑不掉的。疫情，整个沙南江新船全部没有了，没有订单了。那么我们就转去修理。如今年事已高的杨荣辉，将公司的大部分业务交由从海外归国的子女接管。不过，退而不休的他。还是会不时到船厂从旁指点。我的管理可能比较特别，放给他们，他们也要成长嘛。你不换他们，他们什么都要等喽，等老爸决定喽。你希望他们以后做的怎么样？做生意要讲，你要赚道德的钱，这个就很重要的。他们比我们聪明了，他书念的比较多啊，他不会输给你的。这是我们比较有经验的是真的。我不希望说他有怎样大富大贵。把孩子能够培养成才就够了。务实苦干，向来都是华人的传统价值，这一点在杨荣辉身上一览无遗。如今，他的孩子在他刻苦打造的奠基下，持续为家族事业版图探路引航，拓展疆域。我很喜欢看地图，就是你特地。
要摆在这边的吗？哦，对，我很喜欢挂地图，因为这些地图都有它特别的意思。像这一个是印尼的造船厂的地图跟分布图、嗯，我们要了解我们最靠近的竞争对手。嗯、地图一种战略性。这个地方是蛮多福州人的，对。那你们的呃造船厂其实也有很多的贡献。起初的时候，你可能会觉得四五是一个很小的地方，没有什么发展的潜能。但是四五这个地方，它造就了很多世界的名人，它也造就了很多马来西亚的首富。它虽然是一个小地方，但是它资源很丰富，人文很发达，然后大家彼此的关系很密切，全马来西亚。差不多有八十多八千的船，是由四无人拥有和管理的，他们在全马甚至整个东南亚运作。嗯，所以这是我们很特别的一个地方。杨锦华，我觉得他应该受他爸爸很大的影响。我非常喜欢他说，爸爸告诉他，对于身边所有的事情，持有的态度不应该是事不关己，而是事事关心，是直接会延伸到。家事、国事、天下事，在他的身上，我直接看到的就是虎父无犬子。爸爸都这么出色了，孩子当然也是非一般的。已经七十六岁的杨荣辉，至今依然魄力十足。这些年，他成功的把父亲的运输业壮大，带领家族生意更上一层楼，而杨家也已开枝散叶。繁衍到第五代，你为什么会决定要留在这里？我们生长在这边嘛，出生在这里，本土本籍嘛，这里比较有人情味，地方小，人情味就比较重。你走过这么多地方，哪里最好？哪里最好啊？似乎最好啦。<笑>人生短短几十年嘛，不是亲人在一起最好嘛，对不对？啊，谁会跟你到老呢？亲人吗？杨荣辉是个非常重视家庭凝聚力的传统华人。随着孩子各自成家，每个月固定的家族聚餐就成了一家人特别珍惜的活动。杨荣辉先生他非常注重家人，希望他们能够聚集在一起，因为各奔东西对他来说是不理想的。他的造船厂建造方式也跟他建造家庭的方式是一样的，越建越大。他在经营的是大事业、大家庭。我跟他接触之后，我看到的不是他那一代的传奇性，而是看到了下一代的可能性。他很懂得。放手，放心的去让他的孩子们去做，因为他知道他们会做的比他更出色。他拍拍我的肩膀说：“你也要放心，失屋的华人，年轻的一代，走出去之后都愿意回来，因为这里有亲人在。”在婆罗洲雨林河岸，福州人用几代人的血汗，建设出一座美丽宜居的城市。我是陈全明，第三代的福州人。我的名字叫陈振香，我的父亲是来自中国福州的，我的母亲是马拉诺来的。我的名字是刘阳强，是苏武第二代的福州人。我是杨龙辉，在苏武华林是第三代了。我的祖父到我的孙是第五代了。辗转百年，有人守住了原乡的味道，有人融入了异族的文化，经历百转千回。智勇双全的福州人，终于在远方寻获一方天地。